ওয়েলকাম স্টুডেন্ট এখন আমরা দশম শ্রেণীর ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাতে আছি আট দশমিক তিন ইউনিটের তড়িৎ প্রবাহ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কিত এটি আমার দ্বিতীয় আলোচনা প্রথমে মূল আলোচনায় চলে আসি আমাদের আজকের মূল যে বিষয়বস্তু সেটি হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণ তড়িৎ বিশ্লেষণ ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে জেনে নিই তড়িৎ বিশ্লেষণ কাকে বলে এর আগের পর্বে তোমাদেরকে আমি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ এই সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবার আমরা জেনে নিই তড়িৎ বিশ্লেষণ কাকে বলে তো ফার্স্ট কন্ডিশন যেটা লাগবে পদার্থটা গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে হবে কোন পদার্থ না তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ অ্যাকচুয়ালি তড়িৎ বিশ্লেষণটা একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় ফার্স্ট অফ অল যে প্রক্রিয়ায় গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় কিসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করতে হবে ঠিক আছে যে প্রক্রিয়ায় গলিত বা দ্রবীভূত করে নিতে হবে প্রথমে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থটাকে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করতে হবে করলে তার ফলে কি ঘটবে পদার্থটির রাসায়নিক পরিবর্তন হবে হয়ে নতুন ধর্মের পদার্থে পরিণত হবে সেই প্রক্রিয়াটাকে একসঙ্গে আমরা বলবো তড়িৎ বিশ্লেষণ ঠিক আছে তো যে প্রক্রিয়ায় গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে দিয়ে কি চালনা করতে হবে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে পদার্থটির রাসায়নিক পরিবর্তন হবে হয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মের পদার্থে পরিণত হবে সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলবো তড়িৎ বিশ্লেষণ ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এই যে তড়িৎ বিশ্লেষণ এই সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ টার্ম সম্পর্কে আগে বুঝে নিতে হবে বিভিন্ন সংজ্ঞাতে বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করব প্রথম বলছি ভোল্টামিটার তড়িৎ বিশ্লেষণটা মূলত একটা পাত্রের মধ্যে করা হয় সেই পাত্রটা অন্যান্য পাত্রের থেকে আলাদা এই পাত্রটাকে আমরা নাম দিয়েছি ভোল্টামিটার বা তড়িৎ বিশ্লেষক কোষ তোমরা ভোল্টামিটার বলেই বলবে তাহলে ভোল্টামিটারটা অ্যাকচুয়ালি কি যে পাত্রে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ করি প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি ভোল্টামিটারের মতোই আর একটি নাম তোমাদের আসতে পারে সেটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার ভোল্ট মিটার বিষয়টা কিন্তু এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভোল্ট মিটারটাও একটি যন্ত্র যে যন্ত্রটা পরিবাহীর রোধ মাপতে ব্যবহৃত হয় এটা তড়িৎ বিষয়ের অন্তর্গত ঠিক আছে তাহলে ভোল্টা এই আকারের জন্য কিন্তু নাম দুটো পুরো আলাদা ভোল্টামিটার যন্ত্র দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় আর ভোল্ট মিটার যন্ত্র দিয়ে পরিবাহীর রোধ মাফা হয় রোধ ঠিক আছে নেক্সট টার্ম আসছে তড়িদ্দার এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তড়িদ্দার অ্যাকচুয়ালি কি আমরা যখন তড়িৎ বিশ্লেষণ করি কোন পাত্রে করি একটু আগেই বললাম সেটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার যন্ত্র পাত্রটার নাম ভোল্ট মিটার সেই ভোল্ট মিটার পাত্রে দুটো এরকম দণ্ড আকৃতির জিনিস প্রবেশ করানো হয় যাদেরকে আমরা বলি তড়িদ্দার তাহলে তড়িদ্দার অ্যাকচুয়ালি কি কাকে বলে আমরা কি বলবো তড়িদ্দার হচ্ছে অবশ্যই সবসময় তড়িতে সুপরিবাহী হবে ঠিক আছে তড়িদ্দার হচ্ছে তড়িতে সুপরিবাহী সেটা ধাতুও হতে পারে অধাতুও হতে পারে দণ্ড হতে পারে পাতও হতে পারে ঠিক আছে তো তড়িতে সুপরিবাহী ধাতব বা অধাতব দণ্ড বা পাতকে আমরা বলি তড়িদ্দার ঠিক আছে তো ধাতব তড়িদ্দারের দু একটা উদাহরণ বলে রাখি কপার প্লাটিনাম অধাতব তড়িদ্দার গ্রাফাইট গ্যাস কার্বন ঠিক আছে এবার জানব তড়িদ্দার মূলত কয় রকমের হয় তড়িদ্দার মূলত দু রকমের হয় একটার নাম ক্যাথোড অপরটির নাম অ্যানোড ক্যাথোড কাদের বলি ক্যাথোড আর অ্যানোড নামটা করা হয়েছে একটা বিশেষ ভিত্তিতে কিভাবে না এই যে তড়িদ্দারগুলোর কথা আমরা বলছি এদেরকে সবসময় ব্যাটারির সাথে যুক্ত করা হয় তো সেই ব্যাটারির একটা ধনাত্মক পার্ট থাকে একটা ঋণাত্মক পার্ট থাকে ঠিক আছে তো যারা ক্যাথোড হবে তাদেরকে ব্যাটারির ঋণাত্মক পার্টের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আর যারা অ্যানোড হবে তাদেরকে ব্যাটারির ধনাত্মক পার্টের সাথে যুক্ত করতে হয় ঠিক আছে তো আমরা যখন ক্যাথোড কাকে বলে বলবো ব্যাটারির ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যে অংশটা যুক্ত করা থাকে যে ধরনের তরিদ্দার যুক্ত করা থাকে তাকে বলি আমরা ক্যাথোড আর ব্যাটারির ধনাত্মক মেরুর সাথে যে তরিদ্দারটি যুক্ত থাকে তাকে আমরা বলি অ্যানোড ক্লিয়ার 
যেহেতু ব্যাটারির ঋণাত্মক মেরুর সাথে যুক্ত থাকছে তাহলে ক্যাথোডের নিজের চার্জও কেমন হবে ঋণাত্মক আর অ্যানোড যেহেতু ধনাত্মক মেরুর সাথে যুক্ত থাকছে তাহলে অ্যানোডের নিজের চার্জও কেমন হবে ধনাত্মক ঠিক আছে এবার আমি এখান থেকে একটা কথা বলে যাই সেটা হচ্ছে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন এটা হচ্ছে আয়ন ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট আয়নদের বলে ক্যাটায়ন আর ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট আয়নদের বলা হয় অ্যানায়ন এটা তোমরা সেভেনেও পড়েছ তো ক্যাটায়নটা যেহেতু ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট এরা সব সময় ঋণাত্মকের দিকে যেতে চায় তাহলে তরিদ্দারের মধ্যে ঋণাত্মককে ক্যাথোড তাহলে ক্যাটায়নরা সব সময় কোথায় যাবে ক্যাথোডের দিকে যাবে একই রকম ভাবে অ্যানায়নদের নিজের চাষ ঋণাত্মক তাহলে তারা কোন তরিদ্দারের দিকে যাবে ধনাত্মক তরিদ্দার যেটি সেটি কোনটি সেটি হচ্ছে অ্যানোড ঠিক আছে তো ধনাত্মক তরিদ বিশিষ্ট ক্যাটায়নরা যায় ক্যাথোডে আর ঋণাত্মক তরিদ বিশিষ্ট অ্যানায়নরা যায় অ্যানোডে এরপর আসছি তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা মূলত কি তো এক্ষেত্রে প্রথমেই যে দুটো কথা বলবো যা অলরেডি আমার বলা হয়ে গেছে যে যন্ত্রে তরিত বিশ্লেষণ করা হয় সেটা হচ্ছে ভোল্টমিটার সরি ভোল্টামিটার এবং এক্ষেত্রে যে তরিত প্রবাহ চালনা করা হয় সেটি হচ্ছে সম তরিত প্রবাহ ডাইরেক্ট কারেন্ট ঠিক আছে তাহলে তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ভোল্টামিটারের মধ্যে সম তরিত প্রবাহ পাঠিয়ে করা হয় এক্ষেত্রে কি করা হয় গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তরিত বিশ্লেষণ অণুগুলি কি হয় ভেঙে যায় বিয়োজিত হয়ে যায় ভেঙে গিয়ে তরিত বিশ্লেষ্য যে পদার্থগুলো ছিল সেগুলো দু রকম আয়নে পরিণত হয় কি কি ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন ক্যাটায়নরা কেমন চার্জ ধনাত্মক চার্জ অ্যানায়নরা কেমন চার্জ ঋণাত্মক চার্জ তাই তো তাহলে আবার বলি ভোল্টামিটার যন্ত্রে সমতরিত প্রবাহ পাঠালে গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তরিত বিশ্লেষের অণুগুলি বিয়োজিত হয় বিয়োজিত হয়ে কৃষি কৃষে পরিণত হয় ক্যাটায়নে আর অ্যানায়নে ক্যাটায়নরা কোথায় যায় ক্যাথোডে অ্যানায়নরা কোথায় যায় অ্যানোডে আগেই বলেছি তো যারা ক্যাটায়ন তাদের মধ্যে সবসময় ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকে তাই তো তাহলে তারা কি করে সবসময় ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে আর যারা অ্যানায়ন তাদের মধ্যে যেহেতু ইলেকট্রন বেশি বেশি থাকে সেই জন্য তারা সবসময় ইলেকট্রন বর্জন করে অ্যাকচুয়ালি ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন দু ধরনের তরিদ্দারে যে পৌঁছায় পৌঁছানোর পরে ওরা নিজেদেরকে তরিত নিরপেক্ষ করতে চায় যার ইলেকট্রন কম ছিল সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে যার ইলেকট্রন বেশি ছিল সেই ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় এই যে ইলেকট্রন গ্রহণ করা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়া এগুলোর বিশেষ নাম আছে প্লাস এইটা তোমরা পড়েছ ইলেকট্রন গ্রহণ করাকে আমরা বলি বিজারণ ইলেকট্রন বর্জন করাকে আমরা বলি যার ঠিক আছে তাহলে তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া যখন ঘটে তখন ক্যাথোডে কি হয় ক্যাটায়নরা গিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করে মানে এক্ষেত্রে কি হয় বিজারণ হয় একই রকমভাবে অ্যানায়নে অ্যানোডে অ্যানায়নরা যায় গিয়ে ইলেকট্রন বর্জন করে তাহলে এক্ষেত্রে কি হয় জারণ হয় ঠিক আছে তাহলে ভোল্টামিটার যন্ত্রে সমতরিত প্রবাহ পাঠিয়ে গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তরিত বিশ্লেষ্য অণুগুলি প্রথমে বিয়োজিত হয়ে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নে পরিণত হয় ক্যাটায়নরা যায় ক্যাথোডে সেখানে গিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় অ্যানায়নরা যায় অ্যানোডে সেখানে ইলেকট্রন বর্জন করে জারিত হয় এই টোটাল প্রক্রিয়াটাকে একত্রে বলা হয় তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি মনে করো এম এ এটি একটি তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ এটাতে যদি আমি তরিত পাঠাই এটা বিয়োজিত হবে হয়ে একটা ক্যাটায়ন তৈরি হবে আর একটা অ্যানায়ন তৈরি হবে এবার ক্যাথোডে কে যাবে এই ক্যাটায়নটি যাবে ক্যাটায়ন মাথায় প্লাস চিহ্ন দিয়েছি মানে এখানে ইলেকট্রন ঘাটতি আছে তাহলে কি করবে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে ই চিহ্ন ই মাইনাস বলতে আমি ইলেকট্রনকে বোঝাচ্ছি ঠিক আছে তো ক্যাটায়নরা গিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে করে নর্মাল একদম তরিত নিরপেক্ষ এম হয়ে যাচ্ছে তাহলে ক্যাথোডে গিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হলো একই রকমভাবে অ্যানোডে অ্যানায়নটা যাচ্ছে অ্যানায়নটা গিয়ে ইলেকট্রন বর্জন করছে ইলেকট্রন বর্জন মানে যার ঠিক আছে তো তোমাদেরকে যদি বলা হয় তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কিভাবে হয় বা তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝো তাহলে সেখানে তোমাদের এই অংশটুকুনি বলতে হবে যে ভোল্টামিটারে সমতরিত প্রবাহ পাঠালে গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তরিত বিশ্লেষের অণুগুলি বিয়োজিত হয়ে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন পরিণত হয় ক্যাটায়নরা ক্যাথোডে গিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় অ্যানায়নরা অ্যানোডে গিয়ে ইলেকট্রন বর্জন করে জারিত হয় কমপ্লিট ঠিক আছে এবার আসছি নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে তরিত বিশ্লেষণ যখন প্রক্রিয়াটা সংঘটিত হয় 
তখন ওটা কোন শক্তিতে হয় অ্যান্সার হচ্ছে তড়িৎ শক্তি তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে কে তড়িৎ শক্তি তড়িৎ শক্তির সাহায্যে ওখানে কি হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় মনে থাকবে নেক্সট যেটা বলছি সেটা আগের ভিডিওতেও বলেছি এক্ষেত্রে সবসময় ডাইরেক্ট কারেন্ট বা সম প্রবাহই লাগবে কখনোই পরিবর্তী প্রবাহ পাঠালে তড়িৎ বিশ্লেষণ হবে না ঠিক আছে তারপর বলি তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় মূলত তড়িৎ শক্তির বিনিময়েই এই রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে অ্যাকচুয়ালি এই কথাটা আর এই কথাটা একই রকম আগে যেটা বললাম এটা আর এটা যেখানে বলেছি তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় তার মানেই তো তড়িৎ শক্তির বিনিময়েই আমরা রাসায়নিক পরিবর্তনটা পাই তড়িৎ শক্তি না যদি প্রয়োজন লাগে সেখানে কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে না ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের সেকেন্ড লাস্ট টপিক হুম সেটি হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কিভাবে তড়িৎ পরিবহন করে সিম্পল প্রথমে হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থটা হয় গলে যাবে না হয় জলে দ্রবীভূত হবে হয়ে কিভাবে বিয়োজিত হবে বিয়োজিত হয়ে কি কি তৈরি করবে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন তখন ওর ভিতরে যদি আমরা সমপ্রবাহ চালনা করি তাহলে সেই তড়িৎ ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের সাহায্যে প্রবাহিত হবে মনে থাকবে তাহলে আবার বলি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কিভাবে তড়িৎ পরিবহন করে প্রথমে নিজে গলে যায় বা জলে দ্রবীভূত হয় হয়ে দুটো আয়ন তৈরি করে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন সমতরিৎ প্রবাহ পাঠালে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের মাধ্যমেই তড়িৎ পরিবহন হয় মূলত অ্যানায়নরাই তড়িৎ পরিবহনে সাহায্য করে নেক্সট আসছি একদম লাস্ট টপিক সেটি হচ্ছে এই যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থগুলোর কথা আমরা বলছি এরা সামগ্রিকভাবে মানে টোটালি জিনিসটা কেমন তড়িৎগ্রস্ত হয় ধনাত্মক না ঋণাত্মক না নিস্তরিত তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থরা সামগ্রিকভাবে তড়িৎ নিরপেক্ষ হয় মনে থাকবে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থরা সামগ্রিকভাবে তড়িৎ নিরপেক্ষ হয় মানে নিস্তরিত হয় কিভাবে মনে করো সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি পদার্থ সেটা যখন বিয়োজিত হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড কঠিন অবস্থায় বিয়োজিত হয় না আগের ভিডিওতে বলেছি এটাকে তরল করলে তখন এটি বিয়োজিত হয় বিয়োজিত হয়ে দুটো আয়ন তৈরি করে সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন এক্ষেত্রে কটি ধনাত্মক আয়ন হয়েছে একটি কটি ঋণাত্মক আয়ন একটি তাহলে একটি ধনাত্মক আয়ন আর একটি ঋণাত্মক আয়ন একসঙ্গে যখন উপস্থিত থাকবে জিনিসটা কেমন হবে নিস্তরিত হবে তড়িৎ নিরপেক্ষ হবে ঠিক আছে তো এই বিয়োজনটা তোমাদের একটু দেখতে হবে বিয়োজনে এক এক রকম পদার্থ এক এক রকমভাবে বিয়োজিত হয় যেমন এই সিএলটা পুরো সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতোই এইচ প্লাস আর সিএল মাইনাস এই যে ব্রাকেটে আমি এ কিউ লিখেছি এ কিউ কথার অর্থ হচ্ছে জলীয় দ্রবণ অ্যাকুয়াস জলীয় দ্রবণ ঠিক আছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে যখন আমরা জল মেশাচ্ছি তখন ওটি বিয়োজিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন আর সিএল মাইনাস আয়ন তৈরি করছে এখানেও দেখো তড়িৎ নিরপেক্ষ হচ্ছে একটি ধনাত্মক আয়ন একটি ঋণাত্মক আয়ন পরস্পরকে প্রশমিত করে করে এই সিএল তড়িৎ নিরপেক্ষ হয় এরপরে যে উদাহরণটা বলবো সেটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড যখন বিয়োজিত হয় এখানে দুই লেখা আছে তাই দুটো এইচ প্লাস আয়ন হবে আর একটি এসও ফোর টু মাইনাস আয়ন হবে তাহলে এখানে কিভাবে তড়িৎ নিরপেক্ষ হচ্ছে দুটো ধনাত্মক আয়ন আর একজনেতে একটিতেই আছে দুটো ঋণাত্মক আয়ন তাই দুটো ধনাত্মক আয়ন আর দুটো ঋণাত্মক আয়ন পরস্পরকে প্রশমিত করে সার্বিকভাবে তড়িৎ নিরপেক্ষ হচ্ছে লাস্ট যে তোমাদের উদাহরণটা বলবো তার নাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট লবণ এর বিয়োজনটা বেশ একটু অন্যরকম এই জন্যে এটাকে আরও বিশেষ করে বলছি এক্ষেত্রে কি হয় এটা যখন ভেঙে যায় দুটো অ্যালুমিনিয়ামের মাথায় থ্রি প্লাস আয়ন তৈরি হয় আর তিনটে সালফেট টু মাইনাস আয়ন তৈরি হয় এখানে কিভাবে তড়িৎ নিরপেক্ষ হয় দুটো থ্রি প্লাস মানে মোট ছয় অনু ধনাত মানে ছয় পরিমাণ ধনাত্মক আয়ন ছয় একক ধনাত্মক আয়ন এবং তিনটে টু মাইনাস মানে ছয় একক ঋণাত্মক আয়ন তাহলে ছয় একক ধনাত্মক আয়ন আর ছয় একক ঋণাত্মক আয়ন পরস্পরকে প্রশমিত করে ঠিক আছে তো আজকের মতো এটুকুই থ্যাংক ইউ